নমস্কার দৃষ্টিভঙ্গির ফেসবুক পেজে যারা রয়েছেন আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে স্বাগত আপনাদের সকলকে আর আমার সঙ্গে আজকে দুজন বিশেষ অতিথি থাকছেন এই মুহূর্তে একজন রয়েছেন বাকি একজন পরে জয়েন করছেন অনন্যা চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অনন্যা দিদি আপনাকে স্বাগত চাইল্ড রাইট কমিশনের অ্যাডভাইজার আপনি পশ্চিমবঙ্গে আর আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব গতকাল সন্ধ্যা থেকে আমাদের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে যে মণিপুর সংক্রান্ত আলোচনা এবং তার পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে এই উপিটা অনেকে অনেক রকম রাজনীতির রং আনার চেষ্টা করছেন আমি প্রথমে রাজনীতির অংশটাতে যাবই না কারণ আমার বা আপনার আমাদের আলোচনা করতে গিয়েও মনে হয়েছে বিষয়টার মধ্যে মানবিক জায়গাটা বোধ হয় আরো একটু বেশি করে ফোকাস হওয়া উচিত যেখানে মে মাসের একটা ঘটনা যেটা এতদিন বাদে সামনে আসছে এবং মণিপুরের সরকার তার দায় দায়িত্ব সবটাই বোধ হয় এড়িয়ে গেছে এবং বাকি অন্য অনেক প্রশ্ন উঠছে আমার প্রথম প্রশ্ন যেখানে মহিলাদের এইভাবে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে পুরুষরা তো অবশ্যই নির্যাতন করছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ঘটনা সামনে আসে যেখানে কিছু মহিলারাও বলেন হ্যাঁ যাও তাকে নির্যাতন করো বা তাকে নগ্ন করে ঘুরে বেড়াও এগুলোর সাক্ষী থাকেন বা সঙ্গে থাকেন কিভাবে দেখেন বিষয়টিকে এবং আপনি এরকম একটা সেন্সিটিভ জায়গায় কাজ করেন সেন্সিটিভ দায়িত্ব বাচ্চাদের নিয়ে এবং আমরা জানি মহিলারা বাচ্চাদেরকে সামলান একটা মানে পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে মহিলাদের কত বড় ভূমিকা থাকে কি বলবেন এই সমগ্র বিষয়টি এটা সব থেকে প্রথমে জানাই যে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মণিপুরে যেটা ঘটেছে বা অন্যান্য জায়গায় যেগুলো ঘটছে একটা সময় ছিল যখন সৈনিকদের এটা অধিকার হিসেবে ধরা হতো কোনো যুদ্ধ হলে বা কনফ্লিক্ট হলে যেটা পুরুষদের অধিকার সেখানে মানে তাদের শত্রুপক্ষের নারীদের ভোগ করা এবং সেটা বসনিয়া যুদ্ধের পরে একটা সময় পরাজিত শক্তির নারীদের নিয়ে যে ধর্ষণ করা বা দুর্ব্যবহার করা যেটা করতেন তাদের কোন শাস্তি ছিল না শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না কারণ এটা তাদের অধিকার হিসেবে ধরে নেওয়া হতো কিন্তু সেই প্রথম ইউনাইটেড নেশনস এর রেজলিউশন হলো যে না এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এটা একটা ক্রাইম বর ক্রাইম হিসেবে চিহ্নিত হলো কিন্তু সেটা চিহ্নিত হয়েছে ঠিক এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আমি বলবো আমার রাজনীতি হচ্ছে ফেমিনিস্ট রাজনীতি আমি অন্য কোন রং দেখি না আমার রাজনীতি হচ্ছে ফেমিনিস্ট রাজনীতি এবং আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল এই রেজলিউশনটা নেওয়া বা এই কথাটা বলা এই জিনিসটা তৈরি করা যে একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা কোনো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কোনো মহিলার দেহকে ব্যবহার করা এটা একটা ক্রাইম এটা আমরা তো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধতেও দেখেছি কিভাবে মেয়েদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে বা যে কোনো জায়গাতেই দেখা গেছে যে কোনো রকম একটা কোনো কোনো একটা কোনো রকম যুদ্ধ বা যুদ্ধকালীন কিছু ঘটলেই মেয়েদের শরীর ব্যবহার করা হয় এবং এটা অনেকগুলো কারণ আছে একটা হচ্ছে একটু পলিউট দা অপোজিট রেস যে অন্য যে জাতি যাকে আমি যাকে আমি মানে আক্রমণ করছি তাকে পলিউট করা যাতে তার মধ্যে আমার সিট দিয়ে দিলাম যাতে সে তার রেস্টা আর পিওর থাকলো না সেটা একটা একটা খুব বড় জায়গা কিন্তু যার জন্য যখন আগেকালের দিনে রাজারা যুদ্ধে যেতেন তারা পুরুষদের নকম সব করে দিতেন এবং তাদের খোঁজা হিসেবে ব্যবহার করতেন যুদ্ধে বা বিভিন্ন জায়গায় এবং নারীদের নিজেদের হারেমে রাখতেন বা নিজেদের মানে ওদের ভোগ্যা হয়ে যেত হ্যাঁ এবং সেই নারীরা সেই বাচ্চাদেরই জন্ম দেবে যার যে যার সে যার বীর্য ওনা দেবেন তো একটা পুরো জাতিকে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত করে দেওয়া এটাই ছিল গোটা জিনিসটা কিন্তু মণিপুরে যেটা ঘটেছে সেটা খানিকটা তো সেটা বটেই কিন্তু মণিপুরের রাজনীতিটা বুঝতে হবে মণিপুরের দশ ভাগ জমিতে বসবাস করে মেয়ে যারা মূলত ইনফলের আশেপাশে বাস করে কিন্তু তারা হচ্ছেন মাইনরিটি মণিপুরে মেজরিটি হচ্ছে খুকি এবং নাগা এবং তারা কিন্তু আদিবাসী তারা পাহাড় গুলোতে থাকেন এবং এই পাহাড়ে যে মানে প্রচুর খনিজ পদার্থ রয়েছে যেটার উপরে নজর আছে পুরো ভারতবর্ষের 
যারা বড় বড় কর্পোরেট বিগ রেটস এবং পলিটিক্যাল পার্টি মানে কোনো কর্পোরেট ঢুকলে তো পলিটিক্যাল পার্টি সেখান থেকে একটা ভাব পাবে বকরা পাবে এটাই হলো আসল ব্যাপার যে ওই জমিটা তাদের চাই জমিটা কি করে পাবে এমনিতে তো পেতে পারবে না কুকি আর নাগারা ওখানে থাকে বসবাস করে ওরা তো দেবে না এবারে মেইতেদের ওরা বলছে যে আমরা তোমাদেরকে শিডিউল ট্রাইব বানিয়ে দেব তাহলে পরে তোমরা ওই জমি কিনতে পারবে মেইতেদের কাছে কিন্তু পয়সা ওরা জমিটা কিনতে পারবে জমিটা কিনলে ওদের কিছু প্রলোভন দেখিয়ে ওদের থেকে জমিটা নিয়ে নেওয়া সম্ভব এটাই হচ্ছে গেম প্ল্যান এবং এটা পুরো তৈরি করা একটা যুদ্ধ তৈরি করা একটা সংঘর্ষ এবং আমার অনেক বন্ধু আছে যারা মণিপুরে থাকে যারা মেইতেই এবং তারা কোনো মতেই এই সংঘর্ষটাকে সমর্থন করে না এবং তারা অত্যন্ত কি বলবো মানে ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছে ওরা বলছে গতকাল অব্দিও তো আমাদের এরা বন্ধু ছিল কুকি নাগা এরা তো গতকাল অব্দিও আমাদের বন্ধু ছিল আজকে ওটা শত্রু হয়ে গেল কি করে কে ওদের আমাদের শত্রু করালো এই যে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি যাতে একটা জায়গাকে দখল করা যায় এটাই হচ্ছে আসল গল্প এবং এই যে আশি দিনে যদি আমরা লক্ষ্য করি খবরে আমরা দেখতে পাবো যদি ওখানে ওখানে খবর বাইরে আসছিলই না কোনো চ্যানেলে দেখাচ্ছিল না কোথাও দেখাচ্ছিল না কোনো মানে ঘন্টা খানেকে দেখাচ্ছিল না কোনো ইংরেজি চ্যানেলে দেখাচ্ছিল না যারা আর কি মানে মানে সমস্ত জাস্টিসের ধারক বাহক হয়ে বসে আছেন মানে পুরো একটা ইয়ে করেন একটা মানে সেখানেই ট্রায়াল হয়ে যায় মিডিয়া ট্রায়াল হয়ে যায় সবকিছু তারা কেউ উল্লেখ করেননি যে আশি দিন ধরে বা বিরাশি দিন ধরে মণিপুরে কি ঘটছে কেউ কোন উল্লেখ করেননি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ করেননি আমাদের যে ওখানে মেয়েদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে সেটা কেউ উল্লেখ করেননি কেউ কোনো উল্লেখই নেই এবং তারা অস্বীকার করেছেন এই জিনিসটাকে তো এবং সেটাই হচ্ছে যে ওদের উদ্দেশ্যটা ছিল অন্যরকম যে এটাকে যত বেশি উস্কে দেওয়া যায় এবং ওই সময়টাই কিন্তু প্রচুর চার্জ পড়ানো হয়েছে কারণ কুকি আর নাগারা হচ্ছে প্রধানত ক্রিশ্চান আর মেতেরা হচ্ছে মানে হিন্দু ব্রাহ্মণ মানে হিন্দু উচ্চ বর্ণের হিন্দু তো এবং এদের মধ্যে কিন্তু ছোটখাটো কিছু সংঘর্ষ কোনো সময় লেগে থাকতো হয়তো কিন্তু মূলত এরা কিন্তু একে অপরের বন্ধু একে আমি আমি তো দেখেছি আমার বন্ধু যারা আছে মণিপুরে তারা একে অপরের বন্ধু তারা একে অপরের অপরের জন্য লড়াই করে এবং শর্মিলা এরম ওখানে যে দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে উপবাসে ছিলেন উনি তো শুধু মণিপুরের মানে মেয়েতেই মেয়েদের জন্য তো উনি লড়েননি উনি তো শুধু মেয়েতেই মানুষদের জন্য উনি পাস করেননি উনি তো সমগ্র মণিপুরের সব মানুষদের জন্য করেছিলেন যাতে ওখান থেকে এএফএসপিএ উঠিয়ে নেওয়া হয় তো এটাই আর কি তো এটা পুরোটা একটা সংগঠিত একটা একটা খুব সুপরিকল্পিত একটা এথনিক গন্ডগোল লাগানো হলো একটা কমিউনাল একটা ভায়োলেন্স লাগানো হলো যাতে ওই জায়গাটা দখল করা যায় এটা ছাড়া আর কিছু আপনি দিদি যে সংগঠিত একটা এই রকম এজেন্ডার কথা বলছেন এই সংগঠিত শব্দটা থেকে আমার একটা অন্য বিষয় মাথায় এলো সেটা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ মোদি ঘোষণা করেছিলেন লুকিস্ট নীতি ঠিক আছে এবং সেই লুকিস্ট নীতিতে পূর্ব ভারত বা উত্তর পূর্ব ভারতের কথা এসছিল উন্নয়ন ইত্যাদি প্রভৃতি শব্দ দশ বছর হতে চলল দশ বছরের প্রাককালে দু হাজার তেইশ চলছে এই ঘটনা আমরা মণিপুরে দেখলাম এবং যে কথা আপনার আলোচনায় বারবার আসছে যে মে মাসের ঘটনা যেটা এই জুন জুলাইতে সামনে এলো তাহলে সেই যে সাংগঠনিক ব্যাপার যেটা নিয়ে এত প্রচার এত বিজ্ঞাপন এত কিছু হয়েছিল তাহলে তো আদতে সেটা ভেঙে পড়ছে এটাই তো মনে হচ্ছে নাকি একেবারেই শুধু ভেঙে পড়ছে না সাংগঠনিক ওরা আছে কিন্তু সংগঠনটা আছে কিন্তু সংগঠনটা কাজ করছে অন্য কারণে এই দাঙ্গা গুলো লাগানোর জন্য কাজ করছে বিভিন্ন জায়গাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে যে সমস্ত রাজ্যগুলোতে বিপক্ষ বিপক্ষের মানুষরা রুল করছেন সেই সমস্ত জায়গাতে যাতে আরো দাঙ্গা লাগানো যায় এগুলো আমি নিজে সাক্ষী আমি যেহেতু মাঠে ঘাটে কাজ করি চাইল্ড রাইটস কমিশনের জন্য সেই জন্য আমি নিজে সাক্ষী যে কিভাবে এগুলোকে ব্যবহার করা হয় কিভাবে সংগঠিত ভাবে একটা দাঙ্গা লাগানোর প্রচেষ্টা করা হয় এবং কি পরিমাণ পরিশ্রম হয় সেই দাঙ্গাটাকে রোখার জন্য সমস্ত লেভেলে এবং যেটা আমরা মানে আমাদের মূল যে আজকের বিষয় যে দাঙ্গা এই যে মানে মণিপুরের যে যে আমরা চিত্র দেখেছি খুব লজ্জাজনক মানে ঘুম আসে না রাত্রে এরকম একটা চিত্র দেখে লজ্জা হয় তো সেই এইটা হচ্ছে একটা তো হচ্ছে 
যেটা আমরা জানি এবং যে কোনো যেটা আমি বললাম যে যে কোনো যুদ্ধে যে কোনো সংঘর্ষে যারা যারা মূল যারা যারা বিজেতা বা যারা বিজেতা বলে নিজেদেরকে ঘোষণ করতে চান তারা সবসময় মেয়েদের শরীরের ওপরে অত্যাচারটা করেন যারা পরাজিত আমি একটু আপনাকে থামাচ্ছি আমাদের আরেকজন যিনি গেস্ট এসছেন তাকে একবার নিয়ে নি লাইন সম্রাজ্ঞি এসে গেছেন সম্রাজ্ঞি শোনা যাচ্ছে আমরা যে আলোচনায় ঢুকে গিয়েছি অননাদির সঙ্গে যে চারপাশে যে পরিস্থিতি রয়েছে মণিপুর নিয়ে তাতে প্রথম যে প্রশ্নটা আমার মাথায় এসছে যেটা নিয়ে অননাদির সঙ্গে আলোচনা করেছি অননাদির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলাম তবে তার মাঝখানে আপনি জয়েন করেছেন আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নটা একবার রেখে নি যে এই যে চারপাশের ঘটনা ঘটছে এবং বারবার মহিলাদের যখন নির্যাতন করা হচ্ছে আমি মণিপুর ভুলে যাচ্ছি অন্য জায়গা ভুলে যাচ্ছি শুধু মহিলাদের নির্যাতনকে ফোকাসে রাখলে তারপরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে তাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হচ্ছে এবং সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার করছেন অনেক ক্ষেত্রেই সেই নারীরাও অত্যাচার করছেন সেই ঘটনা সামনে এসছে বা অত্যাচার করতে উদ্বুদ্ধ করছেন পুরুষদের এই জায়গাটা কি খুব চিন্তার নয় মানে সামাজিক ভাবে যদি দেখি আপনি গবেষক আপনি গবেষণা করেন বহুদিন ধরে কি বলবেন মণিপুরের ঘটনা বা যেখানে আপনি আলাদা করে উল্লেখ করছেন যে নারী পুরুষ দুজনেই কিন্তু অত্যাচারটা করছে সেখানে আমার মনে হয় যে নারীবাদের খুব গোড়ার একটা কথায় আমরা ফিরে যাই সেটা হচ্ছে যে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক তো কোনোভাবে শুধু পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র ধারক ও বাহক সমাজের যে কোনো নাগরিক মানে যে কোনো মানুষই হতে পারে সেটা যে কোনো লিঙ্গের মানুষ হতে পারে তিনটের মধ্যে এখন যেহেতু আমরা জানি যে আমরা জেন্ডারকে ফ্লুইড ধরি ফলে যে কোনো জেন্ডারের মানুষই কিন্তু পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক হতে পারে মানে সমস্ত জেন্ডার এবং মণিপুরের ঘটনাটা বিশেষ করে আমার যেটা মনে হয় যে আমি তো সেটাকে সামাজিক রাজনৈতিক একটা টেক্সট হিসেবে দেখছি সমাজের সম্মান হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে যখন আমি কাউকে আঘাত করতে চাইছি সেটা একটা সম্প্রদায় আর একটা সম্প্রদায়কে একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রকে একটা সমাজ আর একটা সমাজকে কিংবা একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে তখন আমরা প্রথম যেটা করছি সেই সম্প্রদায়ের সেই পরিবারের কোন একজন নারীকে আমরা অত্যাচার করছি নারীকে আমরা বিবস্ত্র করছি নারীকে আমরা কিছু করছি কারণ আমাদের কাছে কারণ মানে এখান থেকে আমি একটা জায়গায় গবেষণার কথা উঠছে বলে যে আমি যেহেতু ভাষা নিয়ে ভাষা লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে দেখবে যে যে কোনো ভাষার স্ল্যাং সবসময় নারীর যৌনতা এবং নারীর অপমানের সঙ্গে জড়িত থাকে আমরা তো প্রশ্ন করিনি বা কোন পুরুষের চরিত্র বলতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ বলেছে যে অন্য একটু মদ মাংস আর মেয়ের নেশা আছে কিন্তু তার মূল যে মানসিকতা সেই মানসিকতাটা কিন্তু নতুন নয় মানসিকতাটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই রয়েছে আমাদের চারিপাশে রয়েছে যেখানে এই বিভৎসতা গুলোকে আরো বেশি করে চাগার দেওয়া হচ্ছে কোথাও একটা যে কথা বলছিলেন একদমই সংগঠনটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভাজনের জন্য নানা ধর্ম নানা জাতিদের বিভাজনের জন্য এবং সংগঠনটা ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা আমি একদম সম্পূর্ণ একমত সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এই যে নারীকে একটা বর্ণনা করা নারী কি আর কি 
হ্যাঁ মানে সৌভাগ্যবতী নারী হ্যাঁ নারীকে কিরকম হতে হবে এবং সত্যি তো যে মেয়েটির সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটেছে বা যে মেয়েটির সঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে সে তো ফিরে গেছে নিজের বাড়িতে এবং সে নাকি ওদেরকে অনুনয় বিনয় করছিল যে আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে মেরো না আমার একটা চার বছরের বাচ্চা আছে এবং সে ফেরত গেছে সে চার বছরের বাচ্চাটিকে দেখছে এবং সে তো নিশ্চয়ই মনে করে যে লজ্জাটা তার নয় তাই না সঠিক ভাবেই মনে করে যে লজ্জাটি যে ছেলেগুলি কাজগুলি করেছে তার কিন্তু আমাদের তো ছোটবেলা থেকে এটা শেখানো হয় আমাদের টেক্সট বুকের মধ্যে শেখানো হয় আমার মনে আছে আমার খুব ছোটবেলায় একটা স্কুলে পড়তাম এক বছরের জন্য পড়েছিলাম সেখানে আমি শুনেছিলাম টিচার বলছেন লজ্জাই নারীর বস্ত্র লজ্জাই লজ্জাই নাকি নারীর শর্ট মানে শয্যা কেন এরকম শেখানো হবে কেন লজ্জা আমার বস্ত্র কেন হবে আমার 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 অস্ত্র হবে আমার সাহস আমার শিক্ষা আমার বিবেক হ্যাঁ আমার চিন্তা ভাবনা আমার আমার কেন কোন রকম ভূষণ হবে আমার লজ্জা এটা কেন হবে এই যে আমাদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের ধর্মের ভেতর দিয়ে মেয়েদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে এবং পুরুষদের সবল করে রাখা হয়েছে হ্যাঁ যখন ছেলে খুব রেগে যায় কোনো ও ব্যাটা ছেলে তো একটু আধটু রাগ তো করবেই বা যখন কোনো মেয়ে খুব রেগে যায় বলে বাবা তো তো ব্যাটা ছেলের মতো রাগ দেখছি মেয়েরাও তো এর ধারক বাহক যে মেয়েটি যে নারীটি আরেকটি নারীকে বিবস্ত্র করছে একটা বাজারে সেও তো পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক যদি সে নাও হতো তাহলে তো সেটা করতো না হয়তো দেখা যাবে যে কোনো পুরুষ সেখানে আটকানোর চেষ্টা করেছে সে অনেক বেশি নারীবাদী সে অনেক বেশি সাম্যবাদী এবার আমি পরের প্রসঙ্গে চলে আসছি সম্রাজ্ঞী তোমার কাছে আসছি এই জায়গাটা কিছুটা হলেও আমাদের যে পুরো গঠনটা থাকে যে প্রশাসনিক দায়িত্বের গঠন থাকে সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন আমরা দেখছিলাম যে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা তিনি বলছেন তিনি তিনবার নাকি চিঠি দিয়েছিলেন মণিপুরের মুখ্য সচিব এবং ডিজিপি কে কিন্তু সেই চিঠির সদুত্তর তিনি পাননি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি সেটা নিয়ে অভিযোগ করছেন রেখা শর্মা কেন ঘটনাস্থলে যাননি বা ইত্যাদি সেই প্রসঙ্গে আমি পরে আসবো অনন্যাদির কাছে কারণ আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের অনেক ঘটনায় আহ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মানুষজনকে এগিয়ে আসতে সেখানে মণিপুরের একটা ঘটনা মে মাসের ঘটনা এই যে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বলছেন উনি চিঠি লিখেছেন কিন্তু তারপরেও কোনো সদুত্তর পাননি এই জায়গাটায় যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা কি কোনো ভাবে দায় এড়াতে পারেন এখন এই তিন মাস বাদে এসে সম্রাজ্ঞ তুমি কি মনে করো এবং তাতে তিনি কোন সদুত্তর পান হ্যাঁ বুঝতে পারছি মানে আমি ওনার উদ্দেশ্যকে কোথাও ছোট করছি না যখন একজন কোথাও কোন একটি পদে একজন আধিকারিক আছেন তিনি মনে করছেন আমি এরকম একটি ঘটনার পরে একটি চিঠি লিখবো
सबुत्तर पानी अस्वीकार कर छाड़ा पे गलना चेयरपार्सन छबर से रंग शासक दल अन्यायेस्ट उत्तर राजनीति रंग देखा ना देखा इत्यादि विषय गो तो एक दिखे क्योंकि बार बार देखे जत बार विजेपी शासित मैं परिष्कार स्पष्ट भाव व्यक्तिगत मतमत चाहिए जस्टिफाई कर राजनीति कर दायित्व आज मणिपुर ज्वलन इश्यू गत बुधवार चारपाशे हम एक राजस्थान बिहार बांगला सब एने मानुष जन जुक्ति खड़ा कर मन मनुष्य टाइम चले गए मानुषे जैसे 
তাদের বয়ান তাদের জবানবন্দি প্রসঙ্গ প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সেগুলো আমাদের দেখার কথা কে কোন দল করে সেটা আমার দেখার কথা নয় আমাদের এখানে মানে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি এই ঘটনার সঙ্গে হয়তো এক করে বলছি যে জানি না কতটা একভাবে যায় দুঃখের সঙ্গে সত্যটা হচ্ছে যে আমরা তো গণতন্ত্রের মানে বুঝিনি কোনোদিন আমাদের কি ধিক্কার আমরা জানি না কোনোদিন সাধারণ মানুষকে সেটা জানানোর কোনো প্রচেষ্টা কোনোদিন করা হয়নি সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে এই যে তুমি যে ঘটনাটা বলছো দলীয় রাজনীতিতে এটা বারংবারই হয়েছে যে যখনই কখনো একটা কিছুকে কাউন্টার করা হয়েছে তখন সেগুলোর আরো 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 আছে অমুক জায়গায় হয়েছে অমুক জায়গায় হয়েছে অমুক জায়গায় হয়েছে এই ধরনের একটি যুক্তির যে ট্রেডিশন সেটা কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে আছে মানে একজন নাগরিক হিসেবে দলীয় রাজনীতির প্যাটার্ন যদি তুমি ফলো করো তাহলে তুমি বুঝবে যে এইটার একটা ট্রেডিশন আছে কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে হবে যে সেই ট্রেডিশনের আওতায় কোন ঘটনা করতে পারে আর কোন ঘটনা করতে পারে না অর্থাৎ মণিপুরের মতো একটি ঘটনাকে আমি সেই ট্রেডিশনের আওতায় ফেলতে পারি কি না কারণ এইটা সত্যি কথা বলতে যুক্তি পাল্টা যুক্তির সময় নয় এবং এখানে আমি জানি না মানে আমার মনে হয় এখানে কি কোনো দলীয় মানুষেরই খুব ডিফেন্সিভ হয়ে পড়ার কথা আমার তো মনে হয় না কেন হবে মানে কোনো দল কি এটাকে সমর্থন করছেন এরকম কোনো সুস্থ মস্তিষ্কে দলই তো থাকার কথা নয় তো যদি কেউ সমর্থন না করেন তাহলে এরকম একটি ভিন্ন কাজকে নিয়ে আমি যুক্তি খারাপ করার অবস্থায় কেন যাচ্ছি আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না একটা রাজ্যে একটা ঘটনা হয়েছে সেখানে যিনি শাসক হয়ে থাকুক না কেন তার ব্যর্থ হচ্ছে বলার কথা এটা অন্যায় হয়েছে এটার বাড়তি তো আর কিছু হয় না এবং তারপরে কি তার প্রয়োজনীয় অ্যাকশন সেগুলো নেওয়া হবে সেখানে আমি ওটা ওখানেও তো হয়েছে এখানেও তো হয়েছে এইসব কথা তো আসতে পারে না অন্যায় মানে এটা ভিন্নতম অন্যায় হয়েছে এবং সব থেকে বড় কথা মতো যেটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের ঘটনা চার দিন নিউজে আসবে পাঁচ দিনের দিন কোনো অ্যাকশন হবে কি হবে না তারপরে একটা সময় ধামা চাপা পড়ে যাবে ঠিকই কিন্তু যে কোনো অ্যাক্টিভিস্ট মাত্রেই জানেন বা যারা একটু এইসব নিয়ে কাজ করেন প্রত্যেকে জানেন এইসব ঘটনার যে ট্রমা আমরা কিন্তু দৈনন্দিনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাব মানে আমি যেরকম এখন একটা জায়গায় যাচ্ছি একটা সেমিনারে যাওয়ার পথে আবার একটা ভিন্ন প্রসঙ্গে হয়তো আমি ঢুকে যাব প্রতিশোধ নিতে গেলে আমি সেই মেয়েটিকে বিবস্ত্র করে দেব বা তাকে আমি যৌন হেনস্থা করব এবং আই উইল গেট এভিটি তাহলে তো মানে আমাদের রাস্তাঘাটে বেরোতেই বার ভয় করবে এটা তো আমাদের ঘরেও ঘটতে পারে এটা আমাদের কারুর ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা শুধু ওদের ঘটেছে আমাদের ঘটবে না এরকম কোনো কারণ নেই সুতরাং এটা তো সব মানে একদম তীব্র ভাষায় এটাকে আহ ভৎসনা করা উচিত সমস্ত দলের সমস্ত দলের এবং যে যেহেতু তিন মাসের ওপর ওখানে প্রায় তিন মাস ওখানে ইন্টারনেট বন্ধ সেই জন্য হয়তো এটা ভাইরাল হয়নি তারপরে অনেক দেরিতে ভাইরাল হয়েছে কিন্তু মণিপুরের মানুষ তো এগুলো জানতেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এটা জানতেন না এটা তো হতে পারে না এবং জেনে উনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান নি সেটাও হতে পারে না তারা কেন চুপ করেছিলেন এটা কি এটাই কি মানে কি বলছে কি আজাদিকা অমৃত মহোৎসব এটাকে কি বলে সেটা 
এটা তো হতে পারে না এটা হতে পারে না এটা কিছুতেই হতে পারে না হ্যাঁ এবং এটা মানে ক্ষমার অযোগ্য যা ঘটেছে পুরুষগুলি যা করেছে সেটা ক্ষমার অযোগ্য তার থেকেও বেশি ক্ষমার অযোগ্য হচ্ছে যে প্রশাসনের ভূমিকা যে তারা কোনো অ্যাকশন নেয়নি ন্যাশনাল কমিশন অফ উইমেনের ভূমিকা যেখানে তারা ওখানে যায়নি তারা কিছু করেনি আমাদের যিনি মন্ত্রী শশী আপনার স্মৃতি ইরানি তার ভূমিকা তিনি ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি বা কোনো বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি প্রায় তিন মাস ধরে তারা কেউ একটা বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি এমনিতে তো ব্ল্যাক আউট করেই দেওয়া হয়েছে ওনাদের মিডিয়ার দৌলতে তো পুরো জিনিসটাই ব্ল্যাক আউট হয়েছিল কেউ জানতই না আমরা যারা একটু আমাদের একটু অ্যাক্টিভিজমের রোগ আছে আমরা আমাদের নানা রকম বন্ধু বান্ধব আছে যারা অন্যভাবে খবর করে নানা রকম ব্লগ থেকে ইত্যাদি আমরা জানতে পেরেছি যে এরকম এগুলো এগুলো হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো জানতেই পারেনি আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে মণিপুরে কি হচ্ছে বলতো হ্যাঁ ওরা জানতেই পারেনি যে মণিপুরে কি হচ্ছে মানে এমন ভাবে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা তো রাষ্ট্রের নির্দেশে হয়েছে মানে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি অনন্যাদি আপনার এই বক্তব্যের শুরুতেই আপনি বলেছিলেন যে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কি করলেন বা তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন কি না বীরেন সিং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইতিহাসে আছে যেখানে বিজেপি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এসছে এবং এসে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের কথা বলেছে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে তো এখানে তো মণিপুরের যিনি মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং তিনি তো তার দায়িত্ব আড়াতে পারেন না তাহলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এতদিন সময় লাগছে কোথায় এই প্রশ্নটা উঠছে এটা কোনো রাজনীতির রং থেকে প্রশ্ন নয় এটা একদম সামাজিক জায়গা থেকে এই প্রশ্নটা উঠছে কি বলবেন আপনি শোনো আগামী দু হাজার চব্বিশে নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন আমি নিশ্চিত তার আগে ওকে সরিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক কারণে মানে কারণ না হলে ওকে জিততে হবে তো নির্বাচন দেখাতে হবে দেখো আমরা এটা করলাম কেমন তো কিন্তু যদি নির্বাচন না থাকতো ওকে কোনোদিনই সরানো হতো না উনি ওখানেই থাকতেন ওইভাবেই থাকতেন এটা আমার বদ্ধমূল ধারণা সম্রাজ্ঞী তোমার কি মত এই বিষয়ে আমার একটা জিনিস খুব মনে হচ্ছে যে মণিপুরের এই ঘটনাটা না আরো বেশি করে খুব স্ট্রাইকিং এবং খুব লজ্জার তার কারণ হচ্ছে ধরো মণিপুরের ইমা মার্কেটের কথা তো আমরা সবাই জানি হিন্দু এখানেও কোথাও কোনো ধর্মের কাজ খেলা হচ্ছে কিনা আমি জানি না আমি শুধু সর্বান্তকরণে চাইবো রাজনীতির কাজ ধর্মের কাজ কোনো রকম কাজ মানুষের বেঁচে থাকার বেসিক ডিগনিটির সঙ্গে যেন সেই কাজগুলো না খেলা হয় এইটুকুই আমার মানে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার আমি একদম বুঝতে পারছি সম্রাজ্ঞী তোমার মতামত বা বক্তব্য যেটা বলতে চাইছো অনুরাধি আপনার কাছে শেষ জিজ্ঞাসা করব মানে অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে যে মণিপুরের আজকের যে পরিস্থিতি রয়েছে আপনি মাঝে ঘাটে গিয়ে কাজ করেন এবং চারপাশে এত কিছু দেখেন আজকে আপনার বার্তা ঠিক কি থাকবে মানে আমি একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে জানতে চাইছি শুধু আমার মনে হয় আমাদের সবাইকার মণিপুর যাওয়া উচিত এই মুহূর্তে যখন মানে এখানে আমাদের ওই বুদ্ধা স্মাইল যখন ওই বোম ফাটানো হয়েছিল এবং পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেছিল কূটনৈতিক সম্পর্ক তখন লাহোরে একটা জিনিস ফর্ম হয়েছিল একটা সংস্থা পাকিস্তান ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি পিআইপিএফপিডি এবং ওরা ওদের একটাই কাজ ছিল বলে পাকিস্তানিদের বলতো তোমরা ভারতবর্ষ ঘুরে এসো ভারতবর্ষের লোকদের বলতো তোমরা পাকিস্তান ঘুরে এসো একে অপরের দেশকে জানো এবং আমাদের বলা হয়তো যে পাকিস্তানের লোকেদের সিং আছে লাজ আছে মুক্তি আগুন বেরোয় ইত্যাদি এরকম কিন্তু ওরা যে সেটা নয় নিজের চোখে দেখে এসো আমার মনে হয় আমাদের অনেকেরই মণিপুর সম্পর্কে ধারণা নেই কারণ মণিপুর ঠিক সেভাবে ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে নেই এবং মণিপুরে খুব কম মানুষই গেছেন 
এখনো ওঠে এবং খুব কম মানুষই জানেন মণিপুর সম্পর্কে আমার মনে হয় আমাকে সবাইকার একবার চেষ্টা করা উচিত মণিপুরে নিজে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা তাদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের বলা যে ভারতবর্ষ তোমাদের সঙ্গে আছে আমাকে একবার একজন বিউরোক্র্যাট বলেছিলেন যে নর্থ ইস্ট ইজ ইমোশনালি ডিস্টেন্স ফ্রম ইন্ডিয়া রেস্ট অফ ইন্ডিয়া ওই পার্টিশনের পর থেকে হ্যাঁ দের ইজ এ ইমোশনাল ডিস্টেন্সিং বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড মানে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড নর্থ ইস্ট এই যে ইমোশনাল ডিস্টেন্সিং ওরা যে এখনো পর্যন্ত নিজেদেরকে এলিয়েটেড মনে করে তারা মানে কলকাতা শহর বম্বে শহরে এলে তাদের অন্যরকম ভাবে দেখা হয় তাদের মেয়েদের অন্যরকম ভাবে দেখা হয় তো আমার মনে হয় যে পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট ইস দ্য বেস্ট ওয়ে অফ রেস্টোরিং পিস অ্যান্ড সেফ ইন দ্য পিপল সেটাই আমার মনে হয় এই আলোচনা এখানে শেষ করছি তবে আমি মানে প্রার্থনা করব যাতে এই ধরনের আলোচনায় আমাদের আর বসতে না হয় আমরা অন্য অনেক আলোচনায় আসব হয়তো দর্শকদের জন্য কিন্তু যেখানে মানুষ লাঞ্ছিতা নারীরা যেখানে এভাবে তাদের সঙ্গে ট্রিট করা হচ্ছে এবং নারীরা যেখানে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ বলা হয় একজন মহিলা যদি শিক্ষিত হন তাহলে সেক্ষেত্রে গোটা প্রজন্ম এগিয়ে যেতে পারে বলা হয় সেখানে এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেটাই বোধ হয় আমাদের প্রত্যেকের এখনো পর্যন্ত সেই প্রার্থনাই রয়েছে এবং আজকে এই অনুষ্ঠান এই আলোচনা এখানে শেষ করছি এই আশা নিয়ে যাতে আর কখনো এই ধরনের ঘটনায় আমাদের এই আলোচনায় না বসতে হয় ধন্যবাদ সম্রাজ্ঞী তোমাকে ধন্যবাদ অনুরাধি আপনাকে এবং আপনাদের কথাগুলো আশা করছি যে যারা শুনছেন তারা হয়তো ভাববেন একটু বা এরপরেও রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি বা সেই প্রশ্নগুলো না তুলে ওখানে হয়েছে তাহলে এখানে পশ্চিমবঙ্গে এটা কি হচ্ছে না দুটো ঘটনা এক না আমি লাস্ট একদম লাস্ট একটা কথা বলবো নাম করেই বলবো মণিপুরের পরে বেশ কিছু ট্রোল কোয়েশ্চেন আমরা দেখছিলাম আমাদের পেজেই হয়েছে দুটো ঘটনা এক নয় মণিপুর একদম আলাদা ঘটনা কাজেই সেক্ষেত্রে প্লিজ রাজনীতির রং খুঁজবেন না ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ তো অনন্যা চক্রবর্তী ছিলেন সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমি যে কথা আবারও বলছিলাম যে মণিপুরের ঘটনা একদম আলাদা ঘটনা এই ঘটনার সঙ্গে বাকি জিনিসগুলোকে তুলনা করার চেষ্টা করবেন না তবে হ্যাঁ একদম আলোচনা শুরুতেই যেটা বলেছিলাম মহিলা হলেই তাকে বিবস্ত্র করে ঘোরাতে হবে ধর্ষণ করতে হবে বোধহয় এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি এর পরেও নিজেদের যদি ওইখানে টেনে নামাতে চান আপনারা হ্যাঁ নামাতে চান আমি খুব সচেতন ভাবে এই শব্দটা ব্যবহার করলাম সেটাই বোধ হয় আমরা নিজেদেরকে পিছিয়ে নিয়ে যাব আরো একটু ভাব এখানে এই প্রতিবেদন শেষ করলাম ধন্যবাদ সবটা